L'année dernière, j'ai créé un formulaire, euh, ce qu'on appelle un livre blanc. C'est un document gratuit où il faut s'inscrire en fait pour pouvoir le télécharger. Et grâce à ce document, j'ai récupéré 250 emails euh, de prospects et ça m'a rapporté au total 6 clients. Et cette année, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai travaillé mon profil LinkedIn et euh, les résultats sont assez incroyables. Du coup, je l'ai publié sur LinkedIn et j'ai eu 400 000 vues sur une cible professionnelle. J'ai eu 5770 téléchargements, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai récupéré, allez, si on enlève quelques leads qui ne sont pas intéressants, plus de 5000 adresses mail de prospects qui sont intéressés et qui sont intéressants. Mathématiquement, je vais gagner quelques clients. Alors comment j'ai fait Eh bien c'est assez simple, je suis dans le top 2% des profils les plus performants sur LinkedIn dans mon secteur. Et j'aime pas trop me vanter, mais pour le coup c'est pas moi qui le dis, c'est LinkedIn. Bon, si tu suis cette chaîne, c'est soit que tu es un entrepreneur, soit que tu es un étudiant, soit que tu es une personne curieuse et qui a envie d'appliquer des choses rapidement et facilement pour avoir des résultats. Eh bien sache que tu es sur la bonne vidéo. On désire tous réaliser de grandes choses, mais on est également tous confrontés au même problème. Et je connais cette frustration d'avoir envie, mais de ne pas passer à l'action. Je m'appelle Alexis Pinault, et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi ça te tente, abonne-toi les réseaux, tu connais, tu gères même peut-être plutôt bien, mais dès qu'on parle de réseaux professionnels, souvent c'est « Ah oui, euh, faut que je me mette dessus. Ah oui, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais m'y intéresser. Je publie pas souvent, mais je regarde de temps en temps. » Bref. Et rassure-toi, t'es pas le seul. LinkedIn est un réseau surpuissant, mais quasiment personne ne sait l'utiliser correctement. Et là, je te parle pas de faire un post de trois lignes pour dire que tu as trouvé un stage ou, euh, je sais pas, parler de ton offre ou autre. Non, là, on est sur quelque chose d'autre. Donc là, dans cette vidéo, je vais te donner cinq astuces que moi, j'utilise qui peuvent te servir à trouver du travail, à développer ton entreprise, à parler de tes offres ou de tes produits ou à trouver des prospects. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit truc pour toi. Donc mon conseil numéro un, c'est de retenir une chose, c'est que tout le monde s'en fiche de vous. Alors je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais sur LinkedIn, on s'en fiche de toi. On s'en fiche de ton entreprise, on s'en fiche de tes produits. Si les gens vont sur LinkedIn, c'est pour se connecter, éventuellement voir les actualités des gens qu'ils aiment bien, mais c'est surtout aussi pour avoir de la valeur, découvrir de l'information. Et donc sur LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est de donner de l'information aux gens. Alors ça peut correspondre à ton secteur, ça peut être relié à une offre que tu viens de sortir, à des produits ou ce que tu veux, mais il faut que tu leur apporte de la valeur. Si tu es en demande sur LinkedIn, voici mon CV, je cherche un stage, ok Si tu es toujours en demande sur LinkedIn, mais que toi, tu n'apportes rien, les gens vont te squeezer. Parce que les gens qui demandent sur LinkedIn, il n'y a que ça. Alors que les gens qui apportent vraiment de la valeur, qui apportent quelque chose, Là, c'est différent. Donc, pense bien que quand tu écris un post, quand tu fais quelque chose sur LinkedIn, pense toujours, je dois donner de la valeur. Je dois donner avant de recevoir quelque chose. Ça, c'est mon premier conseil. C'est arrête d'être focus sur ton entreprise. Arrête d'être focus sur tes produits. Éventuellement, sois focus sur ton secteur. Si vraiment tu veux avoir un territoire d'expression, parler de quelque chose autour de ton secteur, c'est possible. Moi, par exemple, dans mon entreprise, je parle du marketing d'influence. Mais ça m'arrive aussi de parler de plein de secteurs connexes. Ça m'arrive de parler de publicité. Ça m'arrive de parler de la télévision, des médias, du social media, enfin de plein d'autres choses. Mais à chaque fois, j'arrive à faire un rapport avec l'influence et après un rapport avec mon entreprise, mes produits ou autres. Mais retiens bien que tout le monde s'en fiche de toi sur LinkedIn. En tout cas, tant que tu n'as pas créé un profil vraiment tellement intéressant et qui apporte tellement de valeur ajoutée que les gens s'intéressent plus à toi que à ce que tu publies. Mais ça, c'est encore autre chose. La deuxième chose, c'est LinkedIn, ce qui va l'intéresser, c'est que les gens restent sur son réseau le plus longtemps possible. C'est l'objectif de tous les réseaux du monde. Donc là, le conseil que je vais te donner, ça marche pour LinkedIn, mais ça fonctionne pour tous les réseaux. C'est de publier régulièrement et publier du bon contenu. Il vaut mieux louper une semaine de contenu si t'as rien à dire que euh, de faire un contenu qui ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que sinon, LinkedIn va le repérer, que tu fais un peu du contenu pas fou, quoi. Et du coup, il va avoir envie de montrer tes prochains posts à moins de gens. Mon post qui a beaucoup plus marché que la moyenne, hein, je vous le cache pas, mais qui a fait 400 000 vues, ça faisait trois semaines que j'avais pas publié parce que c'était la période de Noël, que j'avais toute ma compta à faire, etc. et que j'avais pas de temps à consacrer à mon contenu. Habituellement, je publie une à deux fois par semaine sur LinkedIn. Donc publier du contenu régulièrement, c'est important, mais surtout publier du bon contenu. 
troisième chose, c'est d'inciter les gens à participer. LinkedIn, en tout cas en 2021, l'algorithme il est assez simple. C'est-à-dire que tu postes quelque chose, si les gens le voient, plus ils le voient longtemps, plus LinkedIn va avoir envie de le mettre en avant. C'est pour ça que le format carousel, c'est hyper intéressant et euh, on pourrait en faire une vidéo dédiée d'ailleurs parce que c'est le, le schéma narratif du carousel pour tenir en haleine et du coup faire rester les gens le plus longtemps possible bon, sur ton poste c'est hyper intéressant à savoir donc ça je pourrais en, en faire une vidéo dis le moi dans les commentaires si ça t'intéresse mais surtout LinkedIn ce qu'il va aimer c'est qu'on va y avoir des likes et des commentaires il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les pods qui génère du faux engagement des faux likes et des faux commentaires je pense que LinkedIn va très vite s'en apercevoir et va arrêter de les faire fonctionner aujourd'hui je te recommande pas de passer par un pod oui tu as plus de vues mais est-ce que c'est vraiment des choses qui sont très qualitatives je suis pas sûr j'ai testé un peu mais j'ai pas encore réussi à vraiment mesurer le retour sur investissement savoir si c'était hyper intéressant donc moi ce que je te conseille c'est plutôt de te concentrer sur ta communauté même si elle est petite et de générer de l'engagement tu peux poser des questions tu peux inciter vraiment à écrire en commentaire pour avoir une info moi par exemple c'est ce que j'ai fait dans mon post linkedin là pour télécharger euh, mon livre blanc ce que je faisais c'est que j'ai trouvé un sujet qui était intéressant euh, c'était sur tiktok et ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai demandé aux gens si vous voulez recevoir ce livre blanc le lien du coup pour le télécharger ils devaient me commenter je suis intéressé et c'est ça qui a généré de l'engagement qui a généré des commentaires les gens ont vu que un tel et un tel ont mis ces commentaires donc c'est des gens qui n'étaient pas dans mon réseau et du coup des gens de en deuxième position sur linkedin ont également commenté ce qui ont fait que des gens en troisième position par rapport à moi sur linkedin ont commenté etc etc pour la petite histoire on m'a demandé plusieurs fois si le livre blanc existait en anglais donc ça a dépassé l'échelle nationale c'est allé à l'international et c'est là où je me dis que ça a quand même plutôt bien marché donc n'hésite pas à inciter les gens à participer mais toujours dans un contenu de qualité c'est à dire ne, ne fais pas des sondages euh, à la euh, vas-y like ou mets un cœur si tu préfères ça ou ça si ça a un vrai réel intérêt tu peux potentiellement le faire c'est un petit hack qui peut être sympa il faut vraiment qu'il y ait un intérêt si jamais tu sens que c'est un peu du bullshit juste pour faire de l'engagement et que derrière il n'y a rien ça sert à rien. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle les vanity metrics. Les vanity metrics, c'est par exemple, moi ce que j'ai commencé à te dire, j'ai eu 400 000 vues, j'ai eu 5000 téléchargements. Ça, c'est des vanity metrics, c'est des choses qui flattent l'ego. On est tous un peu vaniteux, je te rassure. Ce qu'il va vraiment falloir mesurer à la fin, c'est l'impact que tu as. Moi, ce que je vais vraiment mesurer à la fin, c'est combien de clients ça m'a généré et c'est combien de chiffres d'affaires concrets ça m'a généré. Et après, je vais comparer le temps que j'y ai passé par rapport au chiffre d'affaires que ça m'a généré. Parce que je vous promets que répondre à 5000 commentaires, ça prend un petit peu de temps. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens de chez L'Oréal, euh, des gens de chez BNP Baribas, des gens de, voilà, de, de, de Carrefour, etc., qui ont demandé ce livre blanc. Donc, potentiellement, ça me fait des ouvertures dans ces entreprises-là. Quatrième conseil, c'est de faire attention à quelques erreurs que j'appelle des erreurs de base. Les hashtags, ça ne sert à rien sur LinkedIn. Mettre juste du texte, c'est mauvais. Mettez toujours une petite vidéo, une petite photo, des choses comme ça. Si vous mettez une vidéo, mettez-la plutôt en native, c'est-à-dire importez-la directement dans LinkedIn. Ne mettez pas un lien d'un site externe. Alors ça marche ça pour les vidéos, c'est-à-dire que ne mettez pas un lien YouTube sur LinkedIn parce que ça va rediriger sur YouTube et c'est pas du tout ce qu'a ce qu envie de faire LinkedIn. LinkedIn, il veut garder des gens sur son réseau. Et surtout, ne mettez pas de lien non plus euh, directement dans votre poste. Mettez-le en commentaire. D'ailleurs, petite astuce supplémentaire pour les commentaires, quand vous répondez vous aux commentaires, ça fait des commentaires supplémentaires, LinkedIn le comprend et du coup va mettre aussi en avant plus votre poste. Ça va booster l'engagement, vos propres commentaires. Donc faites un écrit, une photo, une vidéo en native et dites justement dans ce texte là, bah, le lien est dans les commentaires. Et là, vous, dans les commentaires, vous commentez votre post en mettant le lien. Ça, ça marche très bien parce que LinkedIn n'a pas l'impression que vous redirigez les gens à l'extérieur. Et en plus de ça, ça fait des commentaires, donc de l'engagement pour votre poste. N'hésitez pas aussi à taguer des gens. Euh, ça, c'est hyper intéressant parce que les gens, du coup, vont les voir. Ils vont se sentir un petit peu obligés de liker ou de commenter. Mais taguez pas n'importe qui euh, pour n'importe quoi aussi. Essayez d'être cohérent. Il faut que ça ait un rapport avec le sujet ou autre. Et raconter des histoires, c'est hyper important aussi. De raconter une histoire, de faire vivre des émotions à son audience. Ça marche pas que en vidéo, les, vid les, les, les émotions. Ça marche aussi euh, sur LinkedIn, dans un écrit. 
Dernier petit conseil, le conseil numéro 5, euh, c'est de toujours avoir un objectif ou un call to action euh, sur votre publication. Quand je publie sur LinkedIn, c'est soit pour rediriger vers mon blog pour qu'il découvre ce qu'on a fait ou nos offres, etc. Soit c'est pour générer un téléchargement et du coup récupérer un lead. Ça, ça dépend de votre tunnel de conversion. Vous en avez, vous en avez pas, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque poste que vous allez faire doit répondre à un objectif. Est-ce que c'est de montrer mon expertise Mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir mesurer peut-être le nombre de commentaires et le nombre de débats que vous avez ouverts et comment vous y avez répondu. Si votre objectif, c'est de montrer votre expertise et de convaincre, c'est la meilleure solution, c'est d'ouvrir un débat et de répondre à ces gens-là pour montrer que vous avez l'information. Si votre objectif, c'est de générer du téléchargement, bah, l'idée, ça va être de faire voir votre poste à un maximum de monde et que euh, derrière, bah, vous allez vraiment mesurer le nombre de téléchargements. Il y a un petit site qui s'appelle Bitly qui est hyper pratique pour calculer le nombre de clics qu'il y a eu sur votre lien. Attention, le nombre de clics ne veut pas dire le nombre de téléchargements, mais c'est déjà une première métrique. Avec ces 5 conseils, déjà, vous avez des très bonnes bases pour commencer sur LinkedIn. N'hésitez pas à du coup créer, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et surtout, restez au courant parce qu'il y a des nouveaux formats sur LinkedIn comme le format carousel, le format sondage maintenant qui existe, qui sont hyper intéressants et LinkedIn en général les met en avant pour justement pouvoir les tester. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de créativité et d'aller sur ces nouveaux formats-là. Tout à l'heure, je te disais que j'étais dans le top 2% des utilisateurs de mon secteur. Ça, je le sais grâce au SSI, au Social Selling Index de LinkedIn. Donc en gros, pour faire simple, c'est un score que te donne LinkedIn sur ton engagement, la façon de répondre aux gens, etc. etc. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, et si ce sujet t'intéresse, améliorer ça pour avoir plus de visibilité sur LinkedIn, je te mets dans la description euh, un lien qui t'emmène vers un formulaire où tu as juste à t'inscrire et tu vas recevoir une vidéo euh, de moi euh, qui t'explique comment déjà ce que c'est le Social Selling Index en détail et qui en plus de ça t'explique comment l'améliorer. Parce que tu verras, il y a différents critères euh, que tu peux améliorer indépendamment les uns des autres. Et c'est hyper intéressant euh, de travailler son social selling index parce que du coup quand tu fais une publication linkedin te met tout de suite plus en avant donc si ça t'intéresse c'est dans la description tu cliques sur le petit lien et tu peux accéder à ça c'est gratuit c'est moi qui te l'offre c'est du contenu supplémentaire comme tu as pu le constater linkedin c'est pas un réseau social très compliqué l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sait comment l'utiliser et une fois que tu as compris un petit peu les codes bah, tu peux facilement te débrouiller et facilement avoir de la visibilité te créer une bonne image et du coup bah, trouver plus facilement un boulot, des prospects ou parler de ton activité. Oublie pas qu'il faut toujours se mettre à la place des gens qui vont voir ton contenu, il faut vraiment leur apporter de la valeur, c'est le truc le plus important, le truc de base. Il faut vraiment se créer une identité euh, au fur et à mesure de tes posts et c'est ça qui va vraiment bien marcher. Je pourrais te faire d'autres vidéos sur LinkedIn si ça t'intéresse. Euh, parce que vraiment aujourd'hui tu vois LinkedIn c'est 80% de ma prospection qui est tout automatisé derrière d'ailleurs si ça t'intéresse tout ça n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais comme type de vidéo soit plus sur ton profil LinkedIn soit justement sur la prospection euh, sur LinkedIn, comment faire, quelles sont les bonnes pratiques. Voilà, aujourd'hui, moi, mon business, il fonctionne à 80% grâce à LinkedIn. Comme je sais jamais à 100% ce qui va intéresser les gens, bah, le mieux, c'est de me mettre des commentaires et du coup, comme ça, je peux trier. Je peux savoir si c'est plutôt ça ou ça qui vous intéresse pour les prochaines vidéos. Parce que des petits hacks comme ça, notamment sur LinkedIn, j'en ai vraiment pas mal. Si tu as aimé cette vidéo, évidemment, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, moi, c'est ce qui me permet de savoir si ça fonctionne ou pas. C'est un petit peu ma vanity metrics, mais pas que, parce que c'est aussi de l'engagement de votre part et c'est hyper cool et puis évidemment bah, je t'invite à t'abonner pour voir d'autres vidéos justement que je vais faire euh, là en 2021 je vais vraiment reprendre les vidéos à fond donc euh, je, suis, euh, je suis hyper content j'ai réussi à me réorganiser pour pouvoir faire plein de vidéos et je croise les doigts pour que ça marche jusqu'au bout en tout cas euh, je te remercie beaucoup d'avoir vu celle là et je te dis à très bientôt ciao et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, si ça t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. Sinon, tu peux également me retrouver en podcast ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt, ciao